السلام علیکم ناظرین آج مابعد الطبیعت سائنسی پس منظر میں سیریز کا یہ دوسرا لیکچر ہے کائنات کی حقیقت اور وقت کے بارے میں پلن نزاد فلسفی زگمنٹ زورسکی بیسویں صدی کے اوائل میں آئنسٹائن کی سائنسی تھیوریز آف ریلیٹیویٹی کی تائید میں فلسفی تھیوری آف ریالیٹی پیش کی تھی جس میں سائنسی کونٹر میکینکس اور فلسفی مابعد الطبیعات کی ہم آہنگی کے علاوہ خلا اور وقت کی چادر کی نوعیت پر مصدقہ سائنسی انکشافات کی روشنی میں مابعد الطبیعاتی منطق و استدلال کے ذریعے بحث کی جس کے مطابق کائنات کے وجود کی مسلسل تجدید ہوتی رہتی ہے اور یہ اس کے تسلسل کا طریقہ کا ہے یہ تصور قدیم یونانی فلسفی عظیم فلسفی فیسا پارس نے زمانہ پرلز مسیح جی بھی پیش کیا تھا اور اسے حیات پر بھی منتبت کیا تھا حیاتیاتی تجدید کا تصور آوہ گمن کی صورت میں ہندو سلسلے اور بدمت میں موجود ہے اس وقت بھی موجود ہے گو کہ یہ مکتی اور نروانہ کے حصول پر مکتی ہے یہ مختلف انداز سے قدیم مصری تہذیبوں اور مذاہب میں بھی عام تھا زورسکی نے اس حوالے سے وقت کی پورا سراریت پر بھی بحث کی ہے جس میں حال ایک مہمہ ہے کیونکہ ماضی گزر چکا ہے اور موجود نہیں ہے جبکہ مستقبل بھی موجود نہیں ہے آنے والا ہے عالم امکان میں ہے حال صرف ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک خیالی نقطہ تسلسل ہے جیسے دریا میں پانی کی روان لہروں کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا آئنسٹائن کی تھیوری میں آئنسٹائن کی تھیوری میں وقت خلا کی یا خلائی چادر میں گناہ ہوا ہے اس لیے ماضی حال اور مستقبل میں تخصیص نہیں کی جا سکتی وہ بیعت وقت موجود ہیں اس دور کے ایک رہنما برطانوی سائنس نان اور ریاضی نان سروجر پینڈروز پچھلے سال نوبل پرائز سے ہوتا گیا ہے نئے وقت کے مہمے کا ریاضی کے حوالے سے جازہ لیتے ہوئے سائیکلک یونیورس کا سبور پیش کیا ہے ان کی ایک کتاب اسی عنوان سے شائع ہوئی ہے یہ زورسکی کے نظریہ تجدید کائنات سے یا تجدیدی کائنات سے مواصل رکھتا ہے 
دونوں نظریات میں کائنات ہمیشہ کے لیے ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور تجدید مسلسل ازل سے ہے اور اب تک رہے گا حالانکہ ازل اور اب کا کوئی وقتی تصور نہیں ہے یہ پہلو آئنسٹائن کی تھیوری سے مختلف معلوم ہوتا ہے لیکن کوانٹم میکینکس کے قوانین بھی اس کے بارے میں غیر واضح ہیں تھرمو ڈائنامکس کے دوسرے قانون سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس اینٹروپی کی تصدیق شدہ عملی مظاہر کے تحت وقت کی سمت ماضی سے مستقبل کی جانب ہے اور رجت پذیر نہیں ہے جاری ہے اور بنیادی حالت یا توازن اکولیبریم اکولیبریم کی جانب میں بھی سفر رہتا ہے اس کی مدت کا تعین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ کائنات کی مدت سے منسلک ہے سائنس کی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں مختلف طریقے منطقی اور تجرباتی انداز اختیار کیے جاتے ہیں ان میں علت و معلوم کوزل افیکٹ اور عملی تجرباتی تصدیق اہم ہے کارل پوپر بیسویں صدی کہ آسٹریا نزاد برطانوی اہم فلسفی شمار کی جاتے ہیں فلسفر اینڈ سائنٹسٹ انہوں نے سائنسی طریقوں میں تھیوری آف فالسیفیکیشن دارف کرائی جس کے مطابق کسی بھی تھیوری اور سائنسی تجرباتی نتیجے کو اس وقت تک قبول نہیں کیا جانا چاہیے جب تک اسے غلط ثابت کرنے کے تمام امکانات کو نازما لیا جائے یعنی صرف اس کی تجرباتی عملی مشاہداتی تصدیق مثبت نتائج متوقع پیٹرنز شماریات اور ریاضی کی مساواتوں کا توازن ہی کافی نہیں ہے بلکہ کوئی ایک پہلو استعمال یا عملی نتیجہ غلط ثابت ہو جائے تو وہ قابل قبول نہیں ابتدائی طور پر بہرحال استقرائی منطق اور سائنسی قیاس آرائی سے مفر نہیں ہے ہر صورت میں نئے قوانین قدرت کی دریافت ممکن ہے اب زبرسکی کی تھیوری آف ریالیٹی کی جانب آتے ہیں جس کے مطابق حقیقت کی تلاش کے لیے کوئی عملی مشترکہ طریقہ ہونا چاہیے جو سائنسی کوانٹم میکینکس اور فلسفی مابعد الطبیعات کے امتزاج سے ممکن ہو سکتا ہے سائنسی معلوم شدہ قوانین کا دائرہ کار انتہائی وسیع ہے اور ہر نئی دریافت اور انکشاف سے نئی جہات و ممکنات ہوا ان کی حیثیت لامحدود اور پوشیدہ ہے اور اب تک اخذ شدہ علم کی وسط اور تنوع کا احاطہ 
اس کے مسلسل جاری پھیلاؤ سے وسیطر ہوتا جا رہا ہے مقصد ان تمام سوالات کے جوابات توزیع تشریح اور تصدیق ہے جن کا نسل انسانی اور انسانیت سے بھی تعلق ہے جیسے انسان کا انسان کے وجود کا کائنات سے رشتہ کائناتی موجودات سے تعلق وجودی اچھائی اور برائی کے پیمانے اور اہم ترین یہ کہ وجود کی حقیقت سبب اور غیت کیا ہے یہ عدم وجود ہی کیوں نہیں ہے میکینکس اور آباد طبیعت ان کے حتمی جواب فراہم نہیں کرتی کیا ان دونوں علوم کا امتزاج مادے اور ماورا کا رشتہ قائم کر سکتا ہے جو تھیوری آف ریالٹی جسے زبرسکی نے پیش کیا ہو سکتی ہے سائنسی حقیقت کلاسیکل سائنس اور کوانٹم میکینکس کے قوانین کے ذریعے ہی یہ متعین ہوگی جو سائنسی طریقوں سے اخذ کی جائے ان کے متفقہ نتائج کا تجزیہ مابادی طبیعتی منطق و استدلال کی روشنی میں کیا جا سکتا ہے جدید مابعد الطبیعات مصدقہ سائنسی عملی تجربات کی نتائج ریاضی کی مساوتوں مساواتوں اور جدید سائنسی آلات سے اخذ شدہ شماریات نقشوں تصاویر اور انفارمیشن ٹیکنالوجیز و میں انٹرنیٹ کلاؤڈ کمپیوٹرز سے حاصل شدہ مصدقہ معلومات کو بھی بنیاد بناتی ہے لیکن جہاں مادی اجسام حیات و عوامل مادے کی صفات اور اثرات کو غیر مادی ابھرتے ہوئے اثرات یعنی ایمرجنٹ پراپرٹیز سے تعبیر کیا جاتا ہے اور کوئی مادی میکینزم ہمیں نہیں ہے جس میں اہم ترین مسائل خودشناسی شعور اور ذہن کا بھرنا ہے وجود حیات کائناتی موجودات افلاکیاتی عوامل کی ابتدا اور ماخذ شامل ان کے ماورائی امکانات کو مہاباد طبیعتی منطق و استدلال کے دائر کار اور اہمیت کو نظر نہیں کیا جا سکتا سائنس میں فکری تھوٹ ایکسپیریمنٹس مشاہدہ ریاضی شماریات ڈاٹا موجودہ علمی ذخائر اور وجدان سب تھیوری سے ریاضی کی مساواتیں تشکیل بناتی جو تجرباتی مراحل کرنے کے بعد نتائج کی تصدیق یا تنسیخ کے بعد ہی قابل قبول ہوتی ہیں اور قانون کا درجہ پاتی ہیں وہ قانون بن جاتا ہے 
مصدق کا دریا کہلاتی ہے جن سے عملی ایجادات ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں اس لیے انسانی علمی ذہنی خیالی اور فکری تجربات اور وجدان بنیادی اہمیت رکھتے ہیں جو ابتدائی ممکنات اور ترتیبی حدود پیرامیٹرس قائم کرتے ہیں کوانٹم میکینکس کے بنیادی قوانین میں ممکنات کو مرکزی حیثیت حاصل ہے پروبیبلٹی پاسبلٹی یہ بیس اور اس وجہ سے کلاسیکل سائنس کے برخلاف اس کی ابتدائی تشریح جو کوپن ہیگن انٹرپریٹیشن کوپن ہیگن انٹرپریٹیشن کہلاتی ہے یہ گئی ہے کوانٹم میکینکس کے قوانین کی دریافت اور ترتیب و تدوین اور تجرباتی تصدیق میں یہ پیش پیش بیسویں صدی عیسوی کے دو رہنما سائنسدان لیڈنگ سائنٹسٹ نیل بور اینڈ ورنر ہائزن بور کی مرمنے محنت ہے جنہوں نے اسے عام کیا جبکہ البرٹ آئنسٹائن اس سے پوری طرح مطمئن نہیں تھے اور بیسویں اور اکیسویں صدی میں مختلف رہنما سائنسدان اور لیڈنگ سائنٹسٹ نے پیش کی ہیں جن میں دوسرے دو رہنما سائنسدان اندر ٹو لیڈنگ سائنٹسٹ ڈی براگلی اینڈ ڈیوڈ بوم کی پائلٹ ویو تھیوری نمایاں ہے جس میں حالیہ سالوں تک ترمیم ہوتی رہی ہے اس تشریح میں کلاسیکل سائنس کی طرح بنیاد ممکنات پر نہیں اور تجرباتی نتائج کسی مشاہد کے محتاج نہیں لیکن سائنسدانوں کی اکثریت اوپن ہیگن تشریح کو ترجیح دیتی یہاں ہم کوانٹم میکینکس کے قوانین کی پیچیدہ تکنیکی تفصیلات میں نہیں جا سکتے کیونکہ موضوع سخن اس اہم پہلو کو واضح کرنا ہے کہ سائنسی کوانٹم میکینکس میں کائناتی موجودات اور عوامل کے غیر مادی اثرات اور غیر مادی عوامل میں نامعلوم اندیکھے مادے سے غیر متعلق اور ماورائی کارروائی کا میکنزم ماورائی کارروائی کا میکنزم ابھی تک کلاسیکل سائنس اور سائنسی کوانٹم میکینکس کے معلوم شدہ قوانین سے نہیں کیا جا سکتا اس مہم میں کہا اور براہ راست دل واسطہ تصدیر نہ صرف ضروری ہے بلکہ حقیقت کی تہ تک پہنچنے میں اہم پیش کرنی ہے قدیم کلاسیکل مابعد الطبیعات اور جدید مابعد الطبیعات میں یہ فرق ہے کہ جدید مابعد الطبیعات جدید سائنس اور کوانٹم میکینکس کہ شانہ بشانہ چلتی اس کے مادی عملی تجرباتی طریقوں کی 
تصدیق و تنسیخ تصدیق و تنسیخ قبول کرتی ہے اور ماں بعد طبیعتی منطق و استدلال سے سائنسی تھیوریز کا جائزہ لیتی انسانی زندگی اور معاشرے کی ایک اہم پہلو اخلاقیات ایتھکس مورالٹی میں فلسفے کلاسیکل مابعد الطبیعات کی اہمیت اپنی جگہ قائم ہے یہ پچھلے تقریباً چھ ہزار سال سے تقا وزیر ہے اور انسانی انفرادی اور اجتماعی تعلقات انٹریکشن معاشرے اور سماجی رویوں کے بارے میں سمت اور رہنمائی کے رہنمائی کے اصول متعلق بدلتے ہوئے حالات کی روشنی میں انہیں زیر غور و فکر بحث لگتی ہے اور باہم دیگر عمل کے اسلوب و آداب وضع کرتی ہے انسانی تہذیب و تمدن کے ارتقا ترقی ترتیب و تشکیل اور فلاح و بہبود میں اہم کردار ادا کرتے ہر انسان ایک منفرد ڈسٹنگوشڈ یونیک یونیک دماغ کا ہمیں وہ اپنے خیال اور مادی کرد و پیش کی دنیا میں رہتا انسانی نسل کی بھاری اکثریت اپنی اپنی انفرادی خیالی ذہنی اور مادی دنیا میں رہتی ہے ایوری ون ہیز اس اون ورلڈ اون پرسنل ورلڈ ہر دور میں چند انسان ہی یہ سارے ذات سے باہر آتے ہیں جو پوری نسل کے یہ تخلیقی نظریات تو عامل کا باعث بنتے ہیں اور نسل انسانی کی اجتماعی ذہنی اور مادی دنیا کے رہبر ہوتے ہیں تھیوری آف ریالٹی کا تقاضا ہے کہ ہر ممکن معلوم شدہ انسانی علم سے استفادہ حاصل کیا جائے جس میں اس دور کے رہنما علوم کلاسیکل سائنس کوانٹم میکینکس اور ریاضی اور جدید مابعد الطبیعات اہم جزو ہیں جو سائنسی طریقوں سے تصدیق شدہ ہوں تصدیق شدہ ہیں ان میں معلوم شدہ قوانین قدرت کائناتی خلا اور وقت کی چادر کے علاوہ عرضی علاقائی وقتی موجودات صفات و اثرات جبر و اختیار کے پہلو ماحولیات اور کائناتی امکانات شامل ہیں انسانی ذہانت اور بچتان اس میں عامل ہیں جو غرض و غایت کے بھی متلاشی ہیں ان میں مشکل مرحلہ مادی افلاقی عرض اجسام کا نہیں بلکہ ان کے غیر مادی اثر سے تعلق ماخذ اور حیثیت کا ہے کیا وہ مادے سے ابھری ہوئی خصوصیات صفت و اثرات ہیں 
اور اگر ہیں تو اس کی تصدیق یا تنسیق کس طرح کی جائے دوسری صورت میں وہ آزاد منفرد وجود و عامل ہیں اور اگر ہیں تو بھی تصدیق و تنسیق کس طرح کی جائے ذہنی خودشناسی انسان کی احساس خیالی تجربات اور پوشیدہ کاروائی کی عملی تجرباتی تشریح کیسے ہو کیا یہ ممکن ہے کہ ان غیر مادی مظاہر و عوامل کی اپنی اپنی علیحدہ وجودیاتی پوشیدہ فیلڈز ہوں یعنی شعور کی کائناتی فیلڈ سے شعور عامل ہو جیسے سائنسی کوانٹ میکینکس میں کائناتی بلڈنگ بلاکس ذروں لہروں کی اپنی اپنی فیلڈس ہیں اور اہم فیلڈ ایکس بوسون ہے جو اپنی فیلڈ میں آئے ہوئے ذروں کو مادہ فراہم کرتی ہے اور کائنات میں مادی موجودات کا باعث ہے لیکن شعور کی فیلڈ کہ سائنسی تجربات سے بالواسطہ تصدیق ممکن نہیں ہے شعور کی کائناتی فیلڈ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ غیر مادی فیلڈ ہے روپر شیل شیل ریٹ ایک متنازع برطانوی حیاتیاتی سائنسدان رائٹر اور ریسرچر ہیں جو ہم نفسیات یعنی پیراسائیکولوجی کی ترویج و اشاعت میں پیش پیش ہیں اور اسے ایک سائنسی موضوع قرار دیتے ہیں وہ کچھ مافاق الفطرت عوامل کو بھی ممکن سمجھتے ہیں حقیقت سمجھتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے شعور کی کائناتی فیلڈ کا تصور پیش کیا تھا جس کے ذریعے تمام کائناتی اجسام بمائے عرضی مادی نامیاتی اور حیاتیاتی اجسام شعور فراہم ہوتا ہے لیکن وہ اس کی بلا واسطہ یا بلا واسطہ تصدیق کے لیے کوئی تجرباتی طریقہ یا میکنزم پیش نہیں کرتے ہیں نہیں کر سکے اور اسی لیے سائنسی حلقے اور رہنما سائنسدان لیڈنگ سائنٹسٹ کی بھاری اکثریت اسے قبول نہیں کرتی کیونکہ یہ سائنس کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے اور ماں بعد طبیعتی منطق بھی اسے قبول نہیں کرتی سائنس میں علمی اور عقلی مشاہدات تصدیق شدہ حقائق معلوم شدہ قوانین قدرت تجرباتی مضمرات ڈاٹا اور شمالیاتی پیٹرنس کی بنیاد پر نظریات پیش کیے جاتے ہیں ان کی ریاضی مساوتیں مساواتیں وضع کی جاتی ہیں جن کے متوازن ہونے کی صورت میں مادی عملی تجربات کیے جاتے ہیں اور پھر ان کی کامیابی کے نتیجے میں تصدیق کی جاتی ہے تصدیق ہوتی ہے بلکہ قانون تنسیخ بھی اپلائی ہوتا ہے
फिर वो जाओ फिर वो कानून और सोल का दर्जा पाते हैं लॉज बन जाते हैं लॉज ऑफ फिजिक्स बन जाते हैं नेचर से हम आहम हो जाते हैं यदि माँ बाद तबियात में साइंस से तस्दीक 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 और तनसीह की रोशनी में मौजूदा तो अवामिल को परखा जाता है मंत्र को इस्तलाल से जायजा लिया जाता है और फिर नतज की कबूलियत या आदम कबूलियत के बारे में फैसला किया जाता है इन मराहल से गुजरे बगैर कोई भी ख्याल नजरिया थ्योरी और अकीदा साइंस के बजाय जाली साइंस सूडो साइंस शुमार होगा और माबाद तबियात के बजाय फलसफाई मामलात करा पाएगा ये इज्तमाही इंसानी अकल जहनत का तकाजा भी है कि इन तमाम मराहल से गुजरे बगैर ही अवामी लोग अकायद पर यकीन कर लिया जाए तो फिर किसी भी तरह की मामलात काबिल यकीन हो सकती है कुछ भी किसी भी चीज पर कर यकीन कर लिया जाए सच मान लिया जाए बगैर किसी शहादत के इनमें इंसान के इब्तदाई इरतकई दौर और जमान कदीम जमान जहलत के तमाम असातिर मिथ्स माफा मौजूदा अनगिनत खुदाओं की कार्रवाइयाँ बेबुनियाद अकायद और दीगर मामला सब शामिल हैं बहरहाल आज की गुफ्तु हम यहीं तमाम करते हैं और मजीद गुफ्तु आइंदा नेक्स्ट लेक्चर में पेश करेंगे थैंक यू शुक्रिया